Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem temi ću vam govoriti zašto vitamina D trebate svaki dan uzimati i koje su njegove najbitnije zdravstvene blagodati za svaku praktičnu osobu na svijetu. I na kraju mislim ću vam reći praktično preporučene dnevne doze vitamina D što se u današnje doba izuzetno, ajmo tako reći, još studije nisu se u, do kraja usaglasile koliko vama treba vitamina D svaki dan, međutim ja ću vam reći moje osobne preporuke. I ono što se zapravo događa, vi kao i takvi vjerojatno znate da glavni izvor vitamina D biti će samo sunce. I mi živimo u vremenima kada je izuzetno veliki boj osoba tijekom jedne godine provodi vremena u zatvorenom prostoru. Bilo to u školi, na poslu ili bilo koje druge generalno aktivnosti, mi smo značajno promijenili naš način života. I mi kada imamo sunca i sunčeve svjetlosti, mi se manje, sve manje njemu izlažemo i posljedica svega toga je kroničan nedostatak vitamina D u praktično 70% dakle, osoba razvijenog svijeta. I što osobe uopće nisu svjesne, koliko taj vitamin D igra ključne uloge za naše zdravlje i adekvatan nadomjestak samoga vitamina D putem dodataka prehrani, putem hrane ili izlaganjem suncu, mi puno toga možemo značajno poboljšati naše zdravlje. U specijalnom su još većemo problemu osobe koje su tamnije, dakle same puti. Jer mi, e, kada ovako razmišljamo na našoj zemaljskoj kugli, osobe koje žive bliže ekvatoru, e, gdje su ultravioletne zrake od samoga sunca puno izraženije, puno puta su osobe koje imaju tamniju, dakle samo put. Ta, tamnija put zapravo dolazi iz perspektive e, naše kože da se brani od ultravioletnih zraka i onda e, koza, koža zapravo e, izbacuje jedan specijalan pigment koji se naziva melanin. I upravo taj melanin će još puno više blokirati specijalno ukost kojeg ste recimo osoba sa tamnijom životnom, dakle sa tamnijom puti i ukoliko ste se preselili sa jednog područja možda zemaljske kugle u neko drugo područje zemaljske kugle da nema puno sunca, u još većem ste problema. I ono što se zapravo razmišljamo, vitamin D pripada u grupi vitamina topovih u mastima i zbog širokog spektra djelovanja na organizam više od ostalih vitamina, vitamin D nalikuje hormon. Vitamini su substance koje mi ne možemo sami stvoriti u tijelu osim vitamina D, zato ga možemo smarati samom hormonom, a kemikalije koje se nalaze u našoj koži prilikom izlaganja suncu stvaraju previtamin D3 koji se iznimno brzo pretvara u vitamin D3. I vama kada se dođe ta pretvorba samog vitamina D u samoj koži, dakle naš vitamin D se stacionira prije svega u samim masnim naslagama ili jedan dio vitamina D olazi u našu jetru. I kada on dođe u našu jetru, tamo postane jedan aktivni oblik na samoga vitamina D3 kojeg nazivamo kalcidiol i kada radimo recimo krvne pretkarge za otkrivanje koncentracije vitamina D, onda se uzima ovaj vitamin koji je pohranjen u jetri. I nakon obrade u jetri, vitamin D, kalcidiol, odlazi u bubrege gdje se pretvara u aktivni oblik koji nazivamo kalci, dakle citro. I dakle vitamin D se dakle pretvara u jetri i bubrezima, ono što, sve što mi danas dakle razmišljamo. I dakle rekli smo, mi kada u, imamo adekvatne količine vitamina svaki dan D u našemu tijelu, imamo izuzetno pomoć u zdravlju naše kostiju, zubi, kose i kože. I što se zapravo događa? E, sami vitamin D u velikoj suradnji sa nečim što se naziva e, kalci i fosfat e, iz hrane i putem probavnog tra- trakta zajedno sa paratiroidnim žljezdama reguliraju koncentracije serumskog kalcija djelujući na kosti, bubrege i sama crijeva. I ono što dakle zapravo trebate razmišljati da sami kalci e, zajedno sa fosforom i vitaminom D će činiti vaše kosti izuzetno zdrave, vaše mišiće zdrave, vaše iz globove zdravlje. Isto tako se veže na kozu, kožu, kosu gdje mi imamo najveću koncentraciju zapravo koncentracije samoga kalcija, fosfora i samoga vitamina D. I onda možete naravno znati ukoliko nemate vitamin D imat ćete problema sa kosom, kožom, vlasištem, zubima i sl. što je jako bitno za reći. Isto tako rekli smo da vitamin D igra ključnu ulogu u funkcioniranju naših mišića i živaca i što se zapravo događa kada koncentracija kacija u tijelu padne, paratiroidne žljezde luča hormone koje aktiviraju vitamin D koji tada potiče apsorpciju kalcija iz probavnog sustava i smanjuje izbacivanje kalcija putem urina što je izvanredno bitno kasnije za naše tijela. I ono što još interesantna istraživanja pokazuju, dakle vitamin D igra ključnu ulogu u našem imunitetu. 
Jer morate mi znati da dakle, vitamin D ima receptore širom našeg tijela, specijalno u samom probavnom sustavu. I puno puta sam rekao na mome kanalu, jak i zdrav probavni sustav je praktično najodgovorniji za vaš imunitet, jer se u našim crjevima, specijalno tankom i debelom crjevu, nalazi nešto što mi nazivamo crjevni mikrobion, koji je glavni dio, ajmo reći, našeg imuniteta. I upravo vi sa dakle, normalnom koncentracijom vitamina D u organizmu značajno pojačavate imunitet, značajno pojačavate funkcioniranje same probave a, i iz te perspektive dakle, specijalno razmišljamo a, da sama a, vitamin D ima izuzetno efikasno liječenje, čak u onih osobama koji imaju multiplu sklerozu, imate recimo tuberkulozu, imate neke vrste, recimo bakterijskih, virusnih, gljivičnih infekcija ili bilo koja infekcija u vašem organizmu, puno jednostavnije odlazi ukoliko imate adekvatnu količinu vitamine D. I naravno, ako vitamina D imate svaki dan, puno ćete se uopće teže oboriti od oboljiti od tih bolesti i oboljenja. Isto tako istraživanje pokazuju, vitamin D isto ima jednu ključnu ulogu u smislu prevencije raka, razno raznih tipova, jer ima mogućnost čak pojačavanja nečega što se naziva apoptoza ili stanično odumiranje stanica raka, što je izvanredno bitno, jer stanica raka puno puta zapravo uspije zaobići ono normalnom proces staničnog odumiranja. Dakle, vitamin D ima izuzetno kranično antikancerogeno djelovanje. Vi kada redovito imate vitamina D u vašem utjelu, Tijelu, možete očekivati da ćete imati puno bolju kontrolu samoga dijabetesa, odnosno šećera u samoj krvi. Mi kada razmišljamo, praktično za nam 30 godina skoro će svaka druga osoba u svijetu imati dijabetes tipa 2, što su izvanredno alarmatne situacije. A jedan od tih razloga i kako može biti kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, vitamin D u tijelu izuzetno povoljno djeluje na stabilizaciju šećera u krvi, sprečava nastanak rezistencije na inzulin, a potencijal svega toga sprečavanje nastanka dijabetesa tipa 2. Isto tako, veliki broj osoba u današnjem modernom načinu života ima prekomjernu tijelesnu težinu. I upravo prekomjerna tijelesna težina puno puta je povezana sa kroničnom nedostatkom vitamina D i to su istraživanja sasvim jasna. Dakle, uz adekvatnu količinu vitamina D, vi ćete bolje i prirodnije kontrolirati dakle, prekomjerno nakupljanje masnih naslaga i ukoliko želite mršavijeti, vitamin D na potpuno prirodan način će vam pomoći. I mi kada govorimo zapravo o vitaminu D, on poboljšava funkcioniranje mozga, posebno u starijih osoba, sprečava samu demenciju. Ono što se zapravo događa sa vremenom i u današnjem modernom načinu života, dakle možemo razmišljati da izuzetno veliki broj starijih osoba je u opasnosti u same demenciji. Specijalno od nečega što se naziva Alzheimerova bolest i Parkinsonova bolest. Jer mi generalno kao čovječanstvo smo sve stariji, utjeca ovog načina života potencira puno veće probleme sa samim mozgom. Dakle, vitamin D vam potiče funkcioniranje mozga, bolju koncentraciju, bolje pančenje i sprečavanje nastanka dementije. Isto tako, vitamin D igra jednu od bitnih uloga za funkcioniranje vašeg srca i krvnih žila, sprečavanje nastanka krvnih urušaka, kontrolu visokog krvnog tlaka, generalno je jedna od onih izuzetno bitnih funkcija samoga vitamina D. Vi kada razmišljamo o vitaminu D, isto tako kako on specijalno djeluje na funkcioniranje našeg mozga, jedan je od onih blagotvornih načina kako ćete potencirati hormone ugode u vašem tijelu. To su ono hormoni kada ste vi sretni, zadovoljni, funkcionalni i raspoloženi, to se naziva recimo serotonin i dopamin, oni se puno bolje izlučivaju ukoliko imate vitamina D. Naravno posljedica kroničnog nedostatka vitamina D i puno jednostavnije padate u depresiju, stres i anksioznost, što je isto tako u jednom izuzetno alarmantnom porastu u zadnjih nekoliko desetljeća, opet jedan od potencijalnih razloga može biti kroničan nedostatak vitamina D. I mi kada razmišljamo o vitaminu D, on specijalno je bitan za smanjivanje razine kolesterola u krvi i apsolutno regulira funkciju nekada spolnih hormona, a posebno razmišljamo o nečemu samome što se naziva testosterona. I vitamin D ima još puno iznimnih zdravstvenih blagodati. A, meni je ovo za današnju emisiju bilo najbitnije reći ono što je a, ključno vezano za vitamin D. I vi kada uzimate vitamina D, neke stra, a, standardne preporučene noze su u dodacima prehrani oko 1000 internacionalnih jedinica. 
vitamina. Međutim, osobno smatram i puno studija to sad već potvrđuje da vama puno više vitamina D treba svaki dan. Čak se preporučuje 3, 4, 5 tisuća internacionalnih jedinica da prostično osoba treba uzimati, a čak kada su osobe u nekim težim kroničnim bolestima i oboljenjima, ta doza može biti puno, puno veća. Međutim, kao i uvijek, vi da znate koliko je vama vitamina D fali u tijelu, ne bi bilo loše napraviti krvne pretrage i onda redovito uzimati adekvatne količine vitamina D. Dakle, vitamin D je jedan od najbitnijih vitamina za naše zdravlje. Vodite računa da se izlažete suncu ukoliko ste osoba sa svjetljom puti minimalno 20 recimo do 30 minuta svaki dan. Ukoliko ste osoba sa tamnjom dakle puti, računajte 45-50 minuta svaki dan vitamina D ćete upijati iz sunca. Kada to niste u stanju, apsolutno redovito uzimati kvalitetne dodatke prehrani ili namirnice bogate vitaminom D. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa. Potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge teme, ja vam želim lijep i budem pozdravljeni. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izlijeđete od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnim ugrušaka, Imate mi problema sa mozgom, potencijalni razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom. Ukoliko imate bolesti bubreka, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa probavnim sustom, pa imate nešto što se naziva gastritis, gert, kronova bolest, ulcerost, nikolitis, zatvor, bolesti infekcije mokrećnog sustava, imate možda problema sa prostatom, Problema sa nečim što se naziva višak mokrećne kiseline. Imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubrežne žljezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezanu za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura Center iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vam dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.